Hello there, statistic lovers. Då går vi vidare med vår multilevel modeling eller linear mixed model analys av upprepade mätningar. Vi har alltså 100 personer som får antingen standardbehandling eller standardbehandling plus KBT och antingen är de låg eller hög readiness, alltså mottaglighet för behandling. Så har vi mätt deras smärtupplevelse vid sex olika tillfällen. Baseline tid 0, sex veckor efter sex veckor, sex efter, en vecka efter baseline. Och då är det precis efter behandlingen. 12 veckor efter baseline, 24, 36 och 52 veckor efter baseline. Då har vi omstrukturerat data så att de går att använda för vår linjer mixed model. Och första frågan som vi ska söka svar på, har tid, som är vår prediktor på nivå 1, har tid någon effekt på smärtupplevelsen överhuvudtaget? Finns det en förändring ö över tid vad gäller smärtupplevelsen? Så det blir vår första analys, det blir vår första fråga att försöka besvara. Så vi går in på Analyze och så går vi ner på Mixed Model och Linear. Så, då ska vi ange, ange subjects. Om våra data är hierarkiskt strukturerade så ska vi ange variabler som anger vilken kategori man tillhör på nivå 2 och högre. Nivå 1 anges inte. Det är så att säga goes without saying att värden på en rad är värden på nivå 1. Och så är det i vårt fall. Värden i pain-variabeln på en, på en rad är ju värdet vid en viss mätning. Så det är ju mätning här som är nivå 1. Då ska vi ange vilken variabel utifrån vilken variabel man kategoriserar individerna till nivå 2. Och det här, i det här fallet så är det ju individ, subject, som är nivå 2. Mätningarna, de olika mätningarna, de sex mätningarna är kategoriserade hierarkiskt under person. Så vi kör in subject där i den rutan. Okej, okay, och lyssna noga här. Även om vi har upprepade mätningar så ska vi inte göra någonting här i repeater. Vi ska inte köra in tid där. Nej, nej, nej. Utan det enda vi anger här är att subject står för nivå 2. Så går vi vidare. Continue. Då kommer vi till den här rutan. Dependent variable, vår beroende variabel. I vårt fall så är det ju smärtupplevelsen kontinuerlig variabel som anger smärtupplevelsen. Vi kör in den i rutan så. Och vår första frågeställning här var om tid har någon effekt på smärtupplevelsen. Om smärtupplevelsen förändras över tid. Okej, då är det tid vi ska använda som en prediktor. Och nu är den i och för sig markerad. Den är i och för sig markerad som en kategorivariabel. Jag antar att den är det eftersom vi beräknade den utifrån indexvariabeln som också är som är på kategorinivå. Men det är ju en kontinuerlig variabel. Det, som står för tid i veckor. Så det är en kontinuerlig prediktor. Kontinuerlig oberoende variabel. Så vi kör in den i rutan där. Covariate. Vi ska predicera graden av smärtupplevelse utifrån tid. Det här räcker inte. Utan vi måste gå in och ange att det här. Vi ska börja med att analysera det här som en fixed effekt. Så vi klickar på Fixed och så kör vi in tid i rutan, markerar den och klickar på Add. Analysera tid som en fixed effekt. Och vi kör med Fixed Intercept också. Interceptet ska nog i så sätt alltid vara med. Så det ska vi ha. Vi klickar på Continue. Vi kommer tillbaka hit. Random. Väntar vi med. Vi börjar med att titta på effekten av tid som en fixed effekt. Men vi måste ange... Vi ska ändra lite saker. Vi vill jämföra olika modeller med varandra. Och vi vill använda den här diffen mellan minus 2 log likelihood metoden som jag har presenterat tidigare. Men den funkar egentligen bara om, eh, om modellestimationen. Om estimeringen görs via eh, maximum likelihood. Och default här i SPSS är restricted maximum likelihood. Så vi går in på estimation och ändrar detta. Vi klickar där och så ändrar vi från restricted maximum likelihood till maximum likelihood. Klickar vi på continue. 
Jag spelar sig se lite snål med Outpot så vi vill be, be den plocka fram lite mer än vad som är default. Så vi klickar på Statistics. Och så väljer vi de här två första. Vi väljer Parameter Estimates och vi väljer Test for Covariance Parameter. De två vill vi ha. Vi klickar på Continue. Så, då har vi, har vi spesat färdigt. Vi kör Maximum Likelihood Estimering och vi vill bara den plocka fram lite mer output. Och så kollar vi på Fixed Effect of Tid på smärtupplevelse. Hur många, hur många parametrar ska beräknas? Jo, vi ska ha ett fixed intercept. Vi ska ha fixed effect av tid. Och så ska man alltid beräkna residualer. Så det borde bli tre parametrar som ska beräknas. Vi klickar på OK. Och vi får fram vår output. Vi ska, det ser vi här, vi ska beräkna... Ett. Ett stycke fixed intercept, ett stycke fixed effect of time och vi har en residual och residualerna eh, behandlas alltid som random så är en residual. Tre parametrar ska, ska beräknas. Okej, okay, vi får minus två log likelihood. 1397. 1397. Det blir så att säga vår baseline. Det ska vi jämföra våra kommande, kommande modeller med. När vi lägger till parametrar får vi en signifikant sänkning i den här minus 2 log likelihood. För minus 2 log likelihood värdet står ju för hur pass väl modellen passar över, överens med data. Hur pass bra modellen är på att återskapa observerade parametervärden. Och då är det så att ju lägre minus 2 log likelihood värdet är, desto bättre är modellen anpassad till data, desto bättre är modellen på att återskapa eh, observerade parametervärden. Så vi vill att den ska vara så låg som möjligt. Så det ska vi se, den kommer ju sjunka när vi ligger till parametrar, men då är frågan om den kan sjunga, sjunka signifikant. Ja. Då har vi våra värden här. Både interceptet och effekten av tid. Den fixa effekten av tid är signifikant. Ser vi där och ser vi också där. Vi ser att interceptet är 3,02. Vad står det för? Jo, vi har inte centrerat tidvariabeln. Så tidvariabeln, 0 på tidvariabeln står för baseline. Så det här står för estimerad, predicerad grad av smärta vid år 0. 3,02. Medel, medelfel för interceptet, frihetsgrader, t-värde och så får vi ett signifikansvärde här borta. Det är alltså signifikant. Och vad är det som är signifikant? Jo, interceptet 3,02. Den predicerade smärtupplevelsen vid baseline, den är signifikant högre än 0. Det är det vad den här ger. Kanske inte jätteintressant, men det är det vad det står för i alla fall. Mer intressant då, effekten av tid, minus 0,02. Vad står det för? Jo, tidvariabeln är i veckor, så det här ger för varje vecka. För varje vecka som går så minskar smärtupplevelsen med 0,02 skalsteg. Negativt alltså det minskar. Smärtupplevelsen, graden av smärta minskar med 0,02 för varje vecka som går. Och den effekten är signifikant. Så vi ser alltså att tid har en signifikant effekt på smärtupplevelsen. En signifikant negativ effekt på smärtupplevelsen. Graden av upplevd smärta sjunker med tiden. Sjunker signifikant med tiden. Så, och det var ju den huvudsakliga eh, frågan vi var ute efter att få svar på i den här första analysen. Det finns en signifikant fixed effekt av tid på smärtupplevelsen. Residual 0,600. Okej, okay, den är signifikant. Vad innebär det här? Jo, residualen, jag har varit lite osäker på det här men nu säger jag så här i alla fall. Residualen står för varians, varians i smärtupplevelse mellan mätningar inom individer. Mellan mätningar inom individer. Och mätningarna då är ju nivå 1 och individer nivå 2. Så det är, eh, det är variansen, variansen. Mellan 
mellan eh, värden i den beroende variabeln eh, vad gäller på nivå 1 inom nivå 2. Så variansen mellan smärtupplevelsen, variansen i smärtupplevelsen mellan mätningar inom individer. Och vi ser att den är signifikant. Okej. Okay. Den är signifikant högre än 0. Så, det finns en effekt av tid på smärtupplevelsen, men då blir nästa fråga. Kan vi anta att den effekten, den förändringen över tid i smärtupplevelsen, är den samma för alla individer? Eller varierar den signifikant mellan individer? Den frågan översätter vi till, finns det en random effekt av tid på smärtupplevelsen? För om det finns en signifikant variation vad gäller effekten av tid på smärtupplevelsen så är det samma sak som att det finns en, finns en random effekt av tid på smärtupplevelsen så att den effekten varierar mellan individer. Så vi kör den analysen och vi går upp på Analyze och så kör vi vår mixmodell igen, mix model linear och här ska vi inte ändra någonting. Men det är fortfarande individer som är nivå 2 och någon nivå 3 har vi inte i våra data. Vi går in på continue. Okej. Okay. Och fixed. Jag har sagt det här förut. Om man ska kolla på om det finns en random effekt av en viss variabel på utfallsvariabeln. Så ska man samtidigt ta med den som en fixed effekt. För vi är ute efter är att kontrollera om behandlingen av variabeln som random ökar ökar modellens anpassning till data jämfört med om vi bara behandlar den som fix. Så vi kontrollerar för den fixed effekten och ser om, om kontrollerat för den fixed effekten om det finns någon random effekt. Kontrollerat för fixed effekten finns det någon variation i effekten i det här fallet mellan individer. Så vi har kvar den här alltså. Vi har kvar den som fix fixed effekt och vi har kvar fixed intercept också. Men vi lägger till behandlade dessutom som en random effekt. Så vi går in på random och så kör vi in tid här. Att behandla tid, låt effekten av tid variera mellan kategorierna på nivå 2. Låt effekten av tid variera mellan individer. Och vi ska också ha med ett Uh, random intercept, vad vi säger då är att låt, låt, startvärdet, låt startvärdet variera mellan individer. Låt graden av smärtupplevelse variera mellan individer vid tidpunkt 0. För i det här fallet, vi har inte centrerat tidvariabeln så interceptet står för smärtupplevelse vid baseline, när tid är lika med 0. Och nu säger vi till den, låt den Graden av smärta vid tidpunkt 0 varierar mellan individer. Så random intercept, random effekt av tid. Jättebra att se den här, mellan, men mellan vilka ska vi låta effekten respektive interceptet variera? Jo, vi ska låta interceptet och tiden variera mellan individer. Så då ska vi ange det. Och individerna anges av den här subjektvariabeln, så vi kör in den där. Så säger vi att låt effekten av tid och interceptet variera mellan individer. Klickar vi på continue. Så. Och så kör vi den. Vi klickar på OK. Så kör vi den. Okej, okay, då har vi lagt till. Förut hade vi fixed effect, fixed intercept, fixed effekt av tid och resultat. Nu har vi lagt till random intercept och random effekt av tid. Vi har lagt till två parametrar. Vi har lagt till två parametrar till som ska beräknas. Det innebär att vi har tappat två frihetsgrader. Okej, okay. i den förra modellen. Jag kan ta våga mig på scrolla. I den förra modellen så hade vi minus två låg likelihood på 1397. Nu har vi lagt till två parametrar. Vi har tappat två frihetsgrader. Och den uppoffringen av frihetsgrader, det tillägget av parametrar, har fått ner minus 2 låg likelighood till 1075. Så från 1397 till 1075, den diffen är lika med 322. Så genom att lägga till två parametrar, genom att offra två frihetsgrader, så har minus 2 låg likelihood minskat med 322. 
Och då är frågan, har vi fått en signifikant förbättring av modellens anpassning till data genom att lägga till dessa två parametrar? Det får vi svar på genom att kolla chi 2 för minus diffen mellan, så här minus 2 log likelihood har chi 2 fördelning och skillnaden mellan två, två stycken minus 2 log likelihood värden har också chi 2 fördelning. Så vi skulle kunna kolla, vi har skillnaden är 322 och vi har tappat två frihetsgrader men ett chi 2 på 322 med två frihetsgrader är signifikant så det bara visslar om det. Så slutsats, vi har fått en jättesignifikant förbättring av modellens anpassning till data genom att låta interceptet och effekten av tid variera mellan individer jämfört med om vi behandlar de här som fixed. Okej, okay, fixed effekterna har vi redan kikat på. Intercept, negativ effekt av tid. Men vad vi kikar på då är... Vi har residualerna, de har sjunkit. Hur mycket har de sjunkit? Jo, de har sjunkit från 0,600 till 0,199. De har sjunkit 67 procent. Okej, okay, så genom att, genom att låta effekten av tid och interceptet variera mellan individer så har variansen mellan, eh, mellan uppmätt Variansen i smärtupplevelse mellan mättillfällen inom individer har sjunkit med 67% genom att vi låter effekten av tid och interceptet variera mellan, mellan individer. Men vi har fortfarande, vi förklarar inte all varians vad gäller skillnaden i smärtupplevelse mellan mättillfällen inom individer genom detta. Men den har sjunkit ändå. Okej, generellt sett små residualer är ju bra. Så här har vi fått ner residualerna, det är bra. Interceptet, random intercept. Vi låter den variera mellan individer. Vi har en varians här. Där har vi framräknad varians. Medelfel och så får vi ett signifikansvärde här. Den är signifikant, vad innebär det? Jo, det innebär att interceptet varierar signifikant mellan individer. Det finns en signifikant skillnad- i, mellan individernas grad av smärtupplevelse vid baseline. Variansen är signifikant. Och det indikerar på samma sätt som vårt minus 2 två, två likelihood värde här att vi tjänar, vi tjänar på att låta interceptet variera mellan individer. Eftersom det finns en signifikant variation mellan individer vad gäller interceptet. Och sen den nästa random effekten, effekten av tid. Okej, okay, varians. Vi får ett värde där. Det kanske ser litet ut, men det här påverkas av en massa olika saker. Så absolut värdet säger kanske inte så mycket, men om vi sätter det i relation till dess medelfel, och medelfelet är ju ännu mindre, så får vi ett highly significant värde här. Vad innebär det här? Jo, effekten av tid på smärtupplevelsen varierar mellan individer. Förändringen i smärtupplevelse över tid är inte den samma för våra individer. Vi tjänar på att behandla det här som en random effekt. Okay, för vi ser att det finns en signifikant skillnad mellan individer vad gäller effekten av tid på smärtupplevelsen. Och vi såg också tidigare att genom att göra det här så får vår modell ett signifikant förbättrad anpassning till data. Så, hittills har vi fått fram det finns en signifikant negativ effekt av tid på smärtupplevelsen. Och nu har vi fått fram att effekten är inte den samma för alla individer utan effekten av tid varierar mellan individer. Då blir ju nästa logiska frågeställning, varför varierar effekten av tid mellan individer? Varför är den inte den samma för alla individer? Och då blir ju det logiska steget att försöka förklara varför effekten av tid på smärtupplevelsen varierar mellan individer med någon prediktor på individnivå, som i det här fallet är vår nivå 2. Och då har vi förslag på ett par stycken här. Vi har vilken behandling man får. Okay. Kan vi med hjälp av den variabeln åtminstone delvis förklara varför, varför effekten av tid varierar mellan individer? Och vi har high readiness variabeln och samma sak där. Okej, okay, så det ska vi göra. Så det ska vi analysera. Men det gör vi i nästa lilla filmklipp.
Så vi ses snart. Tack så ni har så länge.